Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa prima puntata di CISL in forma. Oggi ospitiamo e diamo il benvenuto a Luca Moraschinelli, direttore del patronato INAS CISL della provincia di Sondrio. Benvenuto Moraschinelli, spieghiamo innanzitutto ai telespettatori cos'è il patronato INAS CISL, di cosa vi occupate. Certamente, buongiorno a tutti. Il patronato è un servizio dell'organizzazione sindacale che è storicamente presente in tutte le sedi del sindacato da quando è nato il sindacato. È una struttura di servizi che offre tutela e assistenza individuale, quindi contrariamente al sindacato che si occupa di quella collettiva, noi ci occupiamo di quella del singolo soggetto che si rivolge a noi, sui temi più vari, dalla previdenza all'assistenza all'infortunistica alle materie che riguardano tutto il sistema paese in questo senso. Come siete organizzati, dove e come siete presenti sul territorio della provincia di Sondrio? Ripeto, siamo presenti in tutte le sedi della CISL, per cui dall'ultimo recapito appena aperto a Livigno fino a Chiavenna sul lato opposto della valle, abbiamo gli uffici di Bormio, di Grosio, di Tirano, la struttura provinciale di Sondrio, gli uffici di Morbegno, di Delebio e di Chiavenna. Vi occupate di una casistica sterminata di posizioni individuali, tanti lavoratori che spesso magari hanno una posizione previdenziale articolata, fatta di diversi rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, fasi di discontinuità. Ecco, da voi che tipo di consulenza possono trovare quando vi espongono situazioni complesse di questo tipo? Sì, proprio perché individuali le situazioni sono le più svariate, perché abbiamo i valtellinesi che intanto non si sono fatti mancare nulla nemmeno sulle attività all'estero e per cui siamo competenti anche per tutti i sistemi di previdenza dei paesi dove i valtellinesi sono migrati e che quindi dove hanno versato contribuzione e questo quando è ora di poi raggiungere il traguardo pensionistico è importante sapergli dare le risposte anche sui temi dell'estero, ma chiaramente in primis è sulla posizione assicurativa italiana sia privata che pubblica. Eh, siccome il sistema paese in questo senso non si è fatto mancare nulla, abbiamo eh, anche solo nel sistema privato tutti i vari tipi di sistema di previdenza, dai dipendenti delle, imprese in delle aziende in agricoltura che in Valtellina è presente con un settore abbastanza esteso eh, vitivinicolo e eh, sulla produzione delle mele, abbiamo poi mh, autonomi, artigiani commercianti che hanno i loro sistemi, i dipendenti, i loro e per cui immaginate persone che nella vita hanno fatto cose diverse che arrivano da noi, hanno il diritto e dovere di poter sapere quando arriva il loro benedetto traguardo previdenziale che è agli ordini del giorno di ogni soggetto che dopo una certa età comincia a guardare la sua posizione contributiva e noi facciamo la verifica con lui che la posizione individuale sia corretta, per cui che tutte le aziende abbiano fatto i versamenti, se ha delle convenienze magari a fare dei riscatti o a sistemare la propria posizione in modo da poi sfruttare dei benefici previdenziali che ne conseguono e quindi siamo nelle condizioni di fargli la consulenza più completa possibile in questo senso. Dalla Fornero ai giorni nostri sono subentrate tante innovazioni di tipo normativo, come orientarsi? Sì, sì le, le riforme delle pensioni in questo Paese non si fanno, non si fanno mancare e effettivamente la Fornero che oggi possiamo dare come elemento di riforma strutturata e con una progressione temporale a respiro molto lungo ha subito successivamente, prima col governo Gentiloni e poi attualmente con l'ultimo governo che ha fatto ulteriori modifiche dei cambiamenti e ha aperto degli spazi previdenziali che la Fornero aveva fermato, per cui ha agevolato eh, determinate categorie di lavoratori che magari, faccio l'esempio dei lavoratori precoci con un anno di contribuzione prima del diciannovesimo di età e a determinate condizioni lavorative o di invalidità, eh, possono accedere a 41 anni alla pensione anziché agli attuali 42 e 10 mesi dei maschietti e 41 e 10 mesi delle donne che sono quelli eh, ordinariamente previsti. L'ultimo governo ha fermato la crescita dell'aspettativa di vita e ci ha messo nelle condizioni invece di affrontare il tema 
di eh, lavoratore anziano ancora in servizio, per cui quota 100, la famosa quota 100 che ci consente invece di, a un soggetto che ha almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione di farlo accedere a pensione senza attendere appunto questo traguardo di quasi 43 anni o di quasi 42 per le donne e questo sicuramente è un aspetto che va verificato, vanno verifica noi siamo nelle condizioni di fare anche dei calcoli per valutare l'entità economica della pensione, per cui consigliare al lavoratore se conviene ancora continuare oppure se lui ritiene di aver versato a sufficienza per poter godersi una meritata pensione. A proposito di quota 100, molti lavoratori maturi si pongono la consueta domanda, mi conviene o non mi conviene? Immagino non esista la stessa risposta valida per tutti. No, la stessa risposta non è per tutti perché dipende ovviamente da che, dalla progressione di vita lavorativa di ognuno e per cui l'entità della pensione spesso è un discrimine importante, è chiaro che andare in pensione con 38 anni di contribuzione non è uguale ad andare in pensione con quasi 43 anni perché 5 anni di differenza nei versamenti e nell'attesa a percepirla fanno lievitare l'importo della pensione per cui col senno del poi l'ideale sarebbe sempre andare in pensione a 67 anni per vecchiaia ma non devo certo insegnare a nessuno che non in tutte le condizioni di lavoro è così simpatico arrivare a rimanere in servizio fino a 67 anni e contemporaneamente quindi la valutazione economica che dobbiamo fare è quella proprio per rendere consapevole la scelta del lavoratore, quella di metterlo davanti a quanto sarebbe la sua pensione andando oggi con 38 e ipotizzare invece quanto potrebbe essere quella se continuasse a lavorare ancora qualche anno e questo li mette nelle condizioni di decidere della loro vita previdenziale diciamo. Non solo pensioni però perché il patronato Inas CISL si occupa anche di tante tematiche riguardanti l'ambito assistenziale, infortunistico. Sì, sì, eh, siamo, siamo coinvolti direttamente nella presentazione delle domande di disoccupazione che in questo territorio per esempio sono tantissime legate alla stagionalità dei lavoratori. E ci occupiamo delle domande di maternità, ci occupiamo dei bonus che di volta in volta i governi creano e poi magari smettono di, di esistere, come l'ultimo sulla, sulla gestione della maternità facoltativa in alternativa alla eh, carriera, che era spendibile con dei bonus che però eh, non sono stati rinnovati con, con, ultimi, con gli ultimi decreti. Eh, diciamo che al patronato ci si rivolge davvero per quasi tutto eh, e questi aspetti variano appunto dal sostegno al reddito come la disoccupazione a, a temi magari un pochino più mh, personali, complicati che sono le invalidità, per cui al di là dell'invalidità dal punto di vista della pensione di invalidità per i contributi che uno ha versato ci sono anche le domande di invalidità civile, gli accompagnamenti per le persone anziane che magari non sono più autonome nella loro vita quotidiana e ci occupiamo anche della tutela infortunistica e delle malattie professionali che sono un tema molto delicato che eh, cominciano a diventare all'ordine del giorno della convegnistica ma eh, mi piacerebbe che invece diventassero all'ordine del giorno degli accoglimenti delle domande che si fanno all'INAIL dove eh, appunto mh, la scienza medica e lo stesso INAIL ammette che ci sono tutta una serie di malattie che vengono evidentemente contratte eh, sul lavoro ma che o perché la gente non è molto informata e non denuncia le malattie o perché comunque è un tema eh, difficile da, da sciogliere e per cui ci vuole la consulenza di qualche esperto e magari anche di qualche medico legale per arrivare alla soluzione del tema, spesso e volentieri vengono accantonate o abbandonate e invece sono, eh, secondo me, è il giusto riconoscimento di una vita lavorativa che se poi purtroppo ha prodotto una patologia eh, conseguente a quell'attività, lo Stato deve vedere riconosciuta il, ai suoi cittadini. Direttore, la burocrazia è la grande nemica dei cittadini, possiamo dire gli sportelli del patronato Inas CISL garantiscono appuntamenti e risposte, dunque analisi delle problematiche sottoposte da parte dei vostri esperti in tempi solleciti, questo sì, è un valore aggiunto Sì, importante. assolutamente sì, noi operiamo su questo territorio con quasi 13 persone in tutta la provincia, ci sono eh, queste attività eh, regolarmente aperte 
durante la settimana in tutti gli uffici della CISL e lì troverete sicuramente sempre l'operatore del patronato che eh, se non potrà farlo immediatamente lo farà appena possibile ma mi darà una risposta. Grazie a Luca Moraschinelli, direttore del patronato Inas CISL della provincia di Sondrio, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di CISL in forma.